میرے نبی میرے رب نے جتنے خامد اور بیوی کے رشتے کو قرآن میں بیان کیا ہے اتنا ماں باپ کو بیان نہیں کیا اتنا بہن بھائیوں کو بیان نہیں کیا اتنا اولاد کو بیان نہیں کیا اتنا دادے دادیاں چاچے نانے نانیاں بیان نہیں کیا سینکڑوں آیات ہیں خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے یہ سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بنیادی رشتہ ہے اور یہ رشتہ سب سے زیادہ خراب ہے پورے ملک میں پورے ملک میں پورے ملک میں عورت ذلت میں چلتی ہے بیوی ذلت میں چلتی ہے بیوی پستی میں چلتی ہے میں ایک جگہ میں مری میں رمضان گزارتا تھا زیادہ گرمیاں تو امام مسجد وہ ادھر ہی پہاڑوں کے علاقے کے تھے پٹھان تو میں اثر کے بعد بیان کرتا نبی کی معاشرت بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ آٹھ دن گزر گئے تو امام مسجد کی بیگم صاحب میری بیگم سے ملنے آئیں کہ جی میں آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں میری زندگی کے پہلے آٹھ دن ہیں میرے خامد نے مجھے مارا نہیں ورنہ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن مار پڑتی تھی یہ مولانا کی باتیں سن سن کے انہوں نے مجھے آٹھ دن گزر گئے مجھے مارا نہیں اور دسویں دن امام صاحب بھی میرے پاس آ گئے کہ مولانا ہمارے تو معاشرے میں ہے بیوی کو مارنا جو بیوی کو مارے نہیں اسے مرد ہی نہیں سمجھتے مجھے میں مسلح پہ کھڑا ہوں نبی کے مسلح پر مجھے زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہو کب پہلی دفعہ زندگی میں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور اخلاق سب سے زیادہ میرے تمہارے اخلاق کی حقدار وہ میری آپ کی بیگمات ہیں جو اپنا گھر چھوڑتی ہیں ایک بول پر ماں باپ چھوڑتی ہیں ایک بول پر بہن بھائی چھوڑتی ہیں ایک بول پر اور ہمارا معاشرہ اجتماعی ہے تو جب وہ ادھر آتی ہیں لفظ خوفناک ہے خواخے لفظ خواخے منہ دو دفعہ بولتا ہے خواخے آگے خواخے بیٹھے ہوتے ہیں اچھے خوا کر کے وہ جو اپنے بیٹے کو اس کے خلاف کو بھارتی ہے اس خلاف کو بھارتی ہے اور وہ اس نے جوتا اٹھا تھا اس کو مار رہا ہے مار رہا ہے ارے بے وقوف کبھی اس سے بھی پوچھ جو تیرے اوپر اپنی عزت قربان کر کے بیٹھ جو تیرے بچے کو نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے جو اپنی چھاتیوں سے دودھ پلا پلا اس کی چھاتیاں لٹک جائے اس کی جوانی ختم ہو جاتی تیرے بچے پالتے پالتے تو ایک خواخے کے بول پر جوتا اٹھا کے مارنا شروع کر دے آنے والی سنو غور سے اپنے علماء سے پوچھ لینا آنے والی لڑکی کا حق ہے اگر میں مالدار ہوں اور مجھ سے کہ مجھے الگ گھر چاہیے تو میرے ذمہ اس کو الگ گھر لے کے دوں جیسے یہ ظفر بیٹھا ہوا ہے اس کی بیگم کہ مجھے الگ گھر لے کر دو تو اس کے ذمہ اگر اتنی ہمت نہیں ہے اور کرائے پہ لے کے دے سکتا ہوں تو پھر میرے ذمہ کرائے پر گھر لے کر دوں اس کو الگ رہنے کا مطالبہ پورا کرو اس کا شرن حق ہے اگر اتنی ہمت نہیں تو اپنے گھر میں ایک حصہ اس کے لیے الگ کروں پورا ایک حصہ اگر اتنی ہمت نہیں تو ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹوائلٹ ایک بیت الخلا ایک باورچی خان اور ایک کمرہ یہ اس آنے والی لڑکی کا شرعی حق ہے اگر اس کی بے ہمت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو تسبیح پڑھو نفل پڑھو کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو پھر اس کو خواہ کے بھیجو